Siemanko ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mile, jak najlepiej się da i zapraszam do nowego materiału. Materiał będzie o tym, jak zostać się i jak ekspić, jak też robić taski na demonach, na oramont. Dlaczego powstał taki materiał? Ekspiliśmy tam podczas dzisiejszego streama i dużo ludzi, zbyt wielu ludzi pytało, co to za miejscówka, jak dojść na tą miejscówkę i czy w ogóle opłaca się tutaj ekspić. Więc zamiast na streamie odpowiadać 100 razy na to samo pytanie, wolę zrobić specjalny materiał, żeby pomóc Wam odpowiedzieć wszystkim. No i też na pewno zdarzą się takie osoby, na pewno są takie osoby, które nie są też zawsze na streamie, lub po prostu streamów nie oglądają, a chciałyby się dowiedzieć, gdzie można zrobić bardzo szybko demontaska i ogólnie, gdzie można wybrać się na taki niepospolity respawn demonów i glimów, bo myślę, że takim właśnie są demony na oramont. Więc, aby tam się dostać, musimy zacząć od dostępu. Więc zacznijmy sobie od tego dostępu. Quest, który będzie nam potrzebny, nazywa się Dark Trials. I to jest quest, do którego ukończenia potrzebujemy cały team, ale te początkowe misje, które dają nam dostęp na demony i grimy, jesteśmy w stanie zrobić solo. Co radziłbym ze sobą zabrać na początek, to albo firewalle, firebomby, albo energy wallę i energy bomby. Dlatego, że będziemy musieli troszkę yy, chodzić po kanałach o ramont. Niekoniecznie musimy wybijać te potwory, ale fajnie gdybyśmy się nie strapowali, a te właśnie rudy na pewno pomogą nam w tym. Zacznijmy od tego, że musicie się dostać do depo o ramont. Czy macie odpowiednią ilość punktów i możecie przejść skrótem przez rurę? To dobrze, jeśli nie, musicie iść przez minotaury. Tak czy inaczej, jeśli już jesteście w depo, po prawej stronie znajdziecie budynek, który jest nazywany magistratem. Rozmawiacie z NPC, który nazywa się Ezebet i następnie zostajemy wysłani do żebraka. Po drodze do następnej osoby, do następnego NPC pamiętajmy o tym, że po tym mieście chodzą różne potwory i już tutaj musimy na siebie uważać, zwłaszcza jeśli wykonujecie tego questa na niskim levelu. I tutaj bardzo ważna sprawa, jeśli kiedykolwiek wykonywaliście misję na Oramont, jeśli kiedykolwiek zbieraliście krzaki i oddawaliście te krzaki, zamienialiście je na punkty, to jest wszystko w porządku. Ale jeśli nigdy tego nie robiliście, musicie pobiegać po Oramont, czy po East, czy po West, nie ma to znaczenia, zebrać 5 krzaków i oddać do NPC, który nazywa się Chavis, czyli po prostu z nim porozmawiać i później po rozmowie, wracając do żebraka, po rozmowie z nim zostaniemy wysłani do króla żebraków. Wspominałem wcześniej, że dostępy można robić solo, ale to nie wyklucza tego, że można robić to w party. Jeśli czujecie się niepewnie, czujecie się niebezpiecznie w tym mieście, w sumie nie ma się co dziwić, możecie to robić w parę osób, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli już porozmawiamy z królem, zostaniemy wysłani do jednego z braci, do którego nie ma to większego znaczenia, ja polecam porozmawiać z Jacobem, bo po prostu łatwiej się do niego dostać. I tutaj kolejna ważna sprawa, podobnie jak ta, która była wcześniej, jeśli nie robiliśmy żadnej misji od braci, to będziemy musieli ją zrobić właśnie teraz. Jak najbardziej polecam misję w naprawieniu rur, tych rur trzeba naprawić 20 i tutaj przydadzą się nasze firewalle. Może firebomby aż tak nie będą potrzebne, ale firewalle i energy walle jak najbardziej. Staramy się nie strapować, jak najszybciej chodzić, co chwilę te rury się, my je naprawiamy, one się tak jakby respią na nowo i tutaj jeśli mógłbym wam podpowiedzieć, to wydaje mi się, że nie ma sensu szukać spoilerów, gdzie te rury się respią, po prostu będziemy chodzić na minus 3, minus 2 i znajdziemy te rury. Wystarczy, że klikniemy, pojawi się komunikat i jeśli ten komunikat pojawi się 20 razy, to misja zostaje zaliczona. Wracamy do jednego z braci, więc też polecam tutaj Jacoba, bo jest po prostu blisko i po rozmowie z nim otrzymujemy dostęp do czeluści kanałów, gdzie znajdują się demony i grimy i możemy zacząć już naszego hanta. Chciałbym wam wyjaśnić jak najwięcej, jak najwięcej dać wskazówek i podpowiedzieć jak się przygotować, więc może zacznijmy od tego co ze sobą zabrać. Demony, pamiętajmy o tym, że demony są wrażliwe na zimno. Czyli tutaj na pewno zdadzą się dobrze runy, awalancze, a Grim Reapery są poddatne na ogień oraz energię. Jeśli będziecie atakować potwory w dużej grupie, zalecane są Thunderstormy, a jeśli będą to same demony, to oczywiście dobijamy je awa. 
dlatego że na energię demony mają bardzo dużą odporność, a jak już wcześniej wspominałem, są one wrażliwe na zimno. No pewnie tutaj ktoś z Was teraz zrobił kwaśną minę i pomyślał o tym, Ech, cały czas będę rzucać jakieś inne runy, wolałbym mieć jedne, a nie zmieniać tego, albo nie mam hotkeya. Doskonale Was rozumiem, bo sam miałem ten problem. Trochę tutaj eksperymentowałem, z jakimi runami najlepiej się wybrać na Hanta i wydaje mi się, że to są jednak runy od zimna, czyli po prostu runy Awa, bo te grimy dość szybko padają w porównaniu do demonów. A jeśli gracie jeszcze palkiem, to macie dodatkowe obrażenia od ataków od świętości, na które grimy też są wrażliwe. Skoro już wiemy jak je atakować, to skupmy się na tym przede wszystkim dla kogo jest ta miejscówka. Jeśli jest parę możliwości, jak możemy tam hancić, możemy ekspić tam w team hancie, możemy ekspić tam solo, po jednym możemy wyciągać demonie, po jednym wyciągać grimie, bądź ekspić po prostu obszarowo. Więc zaczniemy od grania solo. Jeśli chcemy wyciągać po jednym, to wydaje mi się, że ta miejscówka za bardzo nie ma sensu. Jest to miejscowa zaplanowana i miejscowa przewidziana dla mm, troszkę może wyższego levela, ale dla levela takiego, który już spokojnie da sobie radę obszarowo bić tego typu potwory. Widziałem tam, mm, mówili czasami widzowie, że biją pojedynczo, ale myślę, że jeśli chcecie bić pojedynczo grimy, to jest lepszy resp na Jalahar albo na Drefi, jeśli chcecie bić pojedynczo demony, też na Edron znajduje się taki resp albo na Jalahar, tutaj bije się obszarowo. A jeśli chodzi o atakowanie grupek potworów, to myślę, że przed 200 nawet nie ma co myśleć o tej miejscowie. Od 200 powinno być już troszkę łatwiej, bo jest summon. Czyli nawet jeśli nie będziemy dawali rady, zawsze można 15 minut summonem spróbować, później troszkę bez, jeśli nie będziemy dawali rady, to możemy bardzo szybko się przedostać właśnie z miejscówki, z demonami, z grimami od razu pod depo. Jak to zrobić w późniejszej części materiału, oczywiście Wam to zademonstruję. Jeśli chodzi o Team Hunt, myślę, że takim minimalnym levelem yy, to będzie 150, gdzie w 4 profesje powinniśmy dawać radę, ale oczywiście no, nie bądźmy zbyt pewni, bo też może się okazać, że niestety druid nie uliczy knajta, albo zdarzy się jakaś inna niespodzianka. Oczywiście przydadzą się tutaj preje, czy na defa, jeśli gracie knajtem, czy na atak, jeśli gracie postaciami, które będą atakowały akurat w tym hancie. A poruszając temat imbuingów, bo to też pytacie, no to bardziej już indywidualnie wiecie, jeśli gracie daną profesją, to wiecie jakich imbuingów się używa i jakich imbuingów się nie używa. Na pewno każdy z Was powinien mieć imbuing nakryta, bo moim zdaniem to podstawa. Porozmawiamy w takim razie ile tam można zrobić expa, ile można zarobić. Zacznijmy od tego jakie są expy. Jeśli będziemy oczywiście expić w team huncie, tego expa będzie więcej. Jeśli będziemy expić solo, będzie mniej. Jest to zrozumiałe i powinno to być oczywiste dla każdego. Ponieważ jeśli expimy w team huncie, mamy bonus z tego tytułu i dodatkowo zabijamy więcej potworów. Jak widzicie na obecnym levelu exp dochodził do 2 milionów na godzinę. Myślę, że to jest całkiem niezły exp, ale trzeba, trzeba też pamiętać o tym, że wtedy była jeszcze dostępna zielona stamina, czyli exp rate był 150%. Jeśli byłby to team hunt, wydaje mi się, że moglibyśmy osiągnąć nawet do 3 milionów expa na godzinę. Przejdźmy w takim razie do profitu. Czy ten profit jest? Czy tego profitu można się spodziewać? Naprawdę różnie z tym bywa. Demony na ogół są profitowymi potworami, ale nie zapominajmy, że one są w towarzystwie Grimiperów, z których nie ma za bardzo pieniędzy. No chyba, że akurat poleci nam Nightmare Blade, ale to nie zdarzy się zbyt często. I tutaj kolejny raz zaznaczę, że wszystko zależy od naszego poziomu. Im tym poziom będzie wyższy, tym będziemy wydawać mniej na suple, ponieważ będziemy zadawać coraz to większe obrażenia. I na koniec największa zaleta tej miejscówki, czyli to, że możemy wbić w bardzo szybki sposób demontaska. Dla tych, którzy nie wiedzą co to za quest, powiem tylko w bardzo dużym skrócie, że jest to zadanie, w którym musimy zabić 6666 demonów. I to właśnie demony i grimy na Oramont są jedną z lepszych, jak nie najlepszych miejscówek w całej Tibi do wykonywania tego questa. Na dzień dzisiejszy, na swoim paladynie, zabiliśmy niecałe 1000 demonów. Jeśli uda się zrobić 6666, dostaje się specjalny item, dzięki któremu można rozpocząć 
quest, który nazywa się Demon Oak. Jeśli kiedykolwiek spróbujemy zrobić tego questa, to na pewno podzielę się z Wami tym w nowym materiale na YouTubie. Jeśli nie umiecie sobie poradzić z questem, w opisie filmu znajdziecie spoiler, z którego można śmiało korzystać. Mam nadzieję, że o wszystkich ważnych informacjach powiedziałem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę piszcie w komentarzach. Korzystając z okazji, gdybyście jeszcze o tym nie wiedzieli, to również na kanale odbywają się streamy. Streamy odbywają się dziennie, więc gorąco wszystkich serdecznie zapraszam. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, bo dzięki temu rozwija się nasz kanał, a gdy ja widzę te łapki, no to dostaję takiej mega motywacji i widzę, że te filmy naprawdę mają sens i naprawdę się Wam podobają. Pamiętajmy także o czerwonym przycisku subskrybuj. Z mojej strony będzie to już wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Po, po, po!